Hai anda bersama Kapsul KKM, saya Faradila. Episod kali ini kami rangkumkan kembali isu dan berita berkaitan nyamuk Aedes berwabakia. Tujuh Julai 2019, Menteri Kesihatan Malaysia Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad telah melancarkan majlis kick-off pelepasan telur nyamuk Aedes berwabakia di Apartmen Seri Rakyat Bukit Jalil. Apa sebenarnya nyamuk Aedes berwabakia ini? Nyamuk Aedes berwabakia merupakan nyamuk Aedes yang disuntik bakteria wabakia di mana bakteria wabakia mampu menghalang jangkitan virus denggi daripada nyamuk kepada manusia. Kaedah ini bagi menangani peningkatan kes denggi di negara ini. Sejak 1 Januari hingga 29 Jun 2019, kes denggi menunjukkan peningkatan sebanyak 92.4% berbanding tempoh yang sama tahun 2018. Kes kematian pula mencatatkan peningkatan 75.5% bersamaan dengan 40 kes. Kaedah ini dilaksanakan susulan kejayaan kajian rintis di 8 lokaliti di negeri Selangor sejak Mac 2017 yang menunjukkan penurunan kes denggi sebanyak 50 hingga 80% di setiap lokaliti. Selain itu, kaedah ini juga bagi mengurangkan penggunaan racun serangga. Malaysia merupakan negara kedua di dunia selepas Australia yang melaksanakan kaedah ini. Kementerian Kesihatan membelanjakan sebanyak RM120,000 atau RM50 bagi setiap seekor nyamuk di setiap lokaliti dalam usaha memperkukuhkan aktiviti kawalan denggi. Bagi fasa pertama, operasi pelepasan telur nyamuk edis berwabakia melibatkan dua negeri yang mempunyai beban kes denggi dan kepadatan penduduk yang tinggi iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan Selangor. Pelaksanaan fasa seterusnya akan diperluaskan ke negeri lain. Jadi apa pula wabakia ini? Wabakia adalah bakteria yang hidup dalam sel serangga sejak berkurun tahun dahulu dan diwarisi kepada generasi seterusnya melalui telur. Wabakia secara semula jadi terdapat dalam lebih 60% jenis serangga. Wabakia tidak bahaya kepada manusia, haiwan dan alam sekitar. Bagaimana wabakia membiak? Nyamuk edis berwabakia jantan mengawan dengan nyamuk edis betina yang tiada wabakia akan menghasilkan telur yang tidak boleh menetas. Nyamuk edis berwabakia jantan dan betina yang mengawan akan menghasilkan nyamuk edis yang berwabakia. Nyamuk edis berwabakia betina yang mengawan dengan nyamuk edis jantan yang tiada wabakia akan menghasilkan nyamuk edis berwabakia. Bagaimana pula wabakia ini mencegah denggi? Wabakia akan merencatkan keupayaan serangga daripada jangkitan virus termasuklah virus denggi. Nyamuk yang tidak boleh dijangkiti virus denggi ini tidak dapat menyebarkan virus tersebut kepada manusia. Nyamuk edis berwabakia ini bebas daripada virus denggi dan selamat kepada manusia. Bagaimana projek wabakia dijalankan di tempat anda? Sebilangan kawasan rumah yang terpilih akan menjadi lokasi pelepasan nyamuk berwabakia. Nyamuk edis berwabakia ini akan hidup dan membiak secara semula jadi dalam persekitaran. Nyamuk edis berwabakia ini tidak lagi membawa virus denggi yang membahayakan manusia. Jika anda melihat bekas hitam besar rilis kontena ini, ia mengandungi telur nyamuk bagi menghasilkan nyamuk dewasa edis berwabakia. Bekas hitam kecil ovitrap kontena ini digunakan untuk memantau kehadiran nyamuk edis berwabakia. Kami mohon kerjasama semua untuk tidak mengganggu kedua-dua bekas ini atau mengalih bekas ini, memberitahu orang lain untuk tidak mengganggu atau mengalih bekas ini, tidak membuang air dari bekas-bekas ini dan tidak memasukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas ini. Maklumat lanjut, sila layari www.imr.gov.my. Itu sahaja daripada kami di Kapsul KKM. Ada wabakia, tiada dengki, zika dan cikgunya.